Hi, this is Tortellis, and, and I'm here with my bass player. Uh, butt Monster. And uh, you're watching Offbeat, and there's something wrong with my lip. Justin, Dread Zeppelin. This is Tortellis, and this is Batman. So, hello. Welcome to the show. How are you doing? Oh, okay, all right. I mean, I'm just in enjoying watching you in your um, glad racks, I think. Right. Das Image ist ja schon ganz gut. Hoffentlich kann die Musik mithalten. Das Image ist die eine Sache, der Mensch eine andere, aber es wird eine aufregende Show. Tortelvis trägt sein Las Vegas Outfit. Batman ist heute eher leicht bekleidet, der Bequemlichkeit beim Tanzen wegen. Die Hintergründe. Die anderen sind natürlich gute Musiker, aber Batman kann leider nicht gut Bass spielen. Er spielt deshalb nur Playback wie Milli Vanilli. Sie geben es nur lieber jetzt schon zu, damit man ihnen später den Grammy nicht wegnimmt. Wie weit sind Sie denn noch vom Grammy entfernt? Noch ziemlich, aber Sie geben Ihr Bestes. Pures Entertainment. Ich muss wohl nicht erst nach den musikalischen Einflüssen von Red Zeppelin fragen, oder? Tortelvis Einfluss ist hauptsächlich Shirley Jones von der Partridge Family. Er steht auf Entertainer, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, Engelbert Humperdinck. Wie kamen Sie dann auf diese verwegene, stilistische Mixtur Led Zeppelin auf Reggae mit Elvis als Frontmann? Also die Idee hatte Elvis Presley 1977, einige Monate vor seinem Tod, wahrscheinlich eine Vorahnung. Wie lange lebt so ein Witz? Naja, sie machen es schon seit 1956, also ein paar Jahre könnten es schon noch sein, just for fun. Welche der Geschichten um die Bandgründung ist wahr? Keine Geschichte, Tatsachen. Alles dokumentiert in Tortelvis Buch, Arbeitstitel Tortelvis What Happened. Also Tortelvis war Milchmann und rammte mit seinem Truck einen Ford und herausfielen fünf Reggae-Musiker und Elvis Presleys Prophezeiung erfüllte sich. Er kann auch die legendäre Windmühle. Wie viele Handtücher verbraucht er pro Auftritt? I use about uh, three, four towels per song. Drei bis vier pro Song, die wirft er dann ins Publikum. Charlie Hodge hat einen wichtigen Job. Er versorgt Hotelvis mit Handtüchern, Wasser, Brillen, Hummern und Mikros, was man auf der Bühne halt so braucht. Haben Sie denn keine Angst, verprügelt zu werden von Jimmy Page? Can he take a joke? Alle bei Led Zeppelin haben Sinn für Humor. Robert Plant ist sogar Fan. Es ist ja bloß Entertainment. John Paul Jones hat Batman allerdings mal eine geknallt. Um. Was für Reaktionen ernten Sie denn? 
Morddrohungen von fanatischen Elvis- oder Zeppelin-Fans, quietschende Groupies. Wenig negative Reaktionen, natürlich viele Groupies, aber denen schenken sie dann einfach das Dread Zeppelin-Gesellschaftsspiel. Sie selbst gehen dann Backstage und singen Gospel-Songs, natürlich. Was ist denn das für ein Spiel eigentlich? Sieht aus wie ein Monopoly-Spiel mit Figuren, die aussehen wie die Band und man kann damit machen, was man will. Das Spiel ist ein also sind Sie jetzt zum ersten Mal in Europa? Sie sind zum ersten Mal in Deutschland natürlich besonders wichtig, da auch Elvis hier Soldat war, aber Sie waren schon mal in England. Okay,